வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் குறைந்தபட்சம் மேலதிகமாக ஏழு அமெரிக்க கடற்படை கப்பல்களுக்கு ஓடிஐயின் சாதனம் பொருத்தப்பட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த கப்பல்கள் பெரும்பாலும் ஆசிய பசுபிக் கடல் பகுதியில் நடமாடும் கப்பல்களாகவே இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது ஓடிஐஎன் என்பது விரிவாகத்தின் தமிழாக்கம் இலக்கு திகைப்பூட்டி இடைச்சாதனம் இது ஒருவித அதிசக்தி லேசர் கதிர்வீச்சு சாதனம் இவை செய்வதெல்லாம் இவை பொருத்தப்பட்ட கப்பல்களை நோக்கி வரும் உளவு விமானங்களை பார்வை தெரியாத விமானங்களாக மாற்றுவது அதை வேறு விதமாக சொன்னால் கப்பலை நோக்கி வரும் விமானங்களை செயலிழக்க வைப்பது அமெரிக்கா தயாரிக்கும் இராணுவ சாதனங்கள் வர்த்தக நோக்கில் வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதுண்டு அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்ட சில சாதனங்கள் அமெரிக்க இராணுவ பாவனைக்காக மட்டுமே தயாரிக்கப்படுபவை அவை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்ய தடையுள்ளது நாம் குறிப்பிட்டு ஓடிஐயின் அமெரிக்க கடற்படைக்காகவே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்படும் சாதனம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆராய்ச்சியில் இருந்த ஓடிஐயின் சாதனம் இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் தான் தயாரிப்பு பணிகள் முடிவடைந்து பரிசோதனைக்காக வெளியிடப்பட்டது அமெரிக்க டகல் கிரான்சில் உள்ள என்எஸ்டபிள்யூசி அமெரிக்க கடற்படை ஆய்வு மையத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த சாதனத்தை அமெரிக்க கடற்படையின் ஆராய்ச்சி பிரிவு துணைச் செயலாளர் ஜேம்ஸ் கியூட்ஸ் நேரில் பார்த்து ஆய்வு செய்த பின் முதல் தடவையாக அமெரிக்க கடற்படை கப்பல் ஒன்றில் பொருத்தி பரிசோதிக்க அனுமதி அளித்தார் அமெரிக்க கடற்படை கப்பல் ஜூ எஸ் எஸ் டிவேதான் ஓடிஐயின் சாதனம் முதலில் பொருத்தி பரிசோதனை செய்து பார்க்கப்பட்ட கப்பல் பசுபிக் கடல் பகுதியில் வைத்து செய்யப்பட்ட பரிசோதனை முயற்சி வெற்றி என்று கடந்த மே மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது இன்றைய தேதியில் அந்த ஒரே ஒரு கப்பலில் மட்டுமே ஓடிஐயின் சாதனம் பொருத்தப்பட்டுள்ளது கடற்படை தலைமை மேலும் ஏழு கப்பல்களில் இந்த சாதனத்தை உடனடியாக பொருத்துமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது என்ற பென்டகான் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஓடிஐயின் சாதனம் பொருத்தப்படவுள்ள கப்பல்களின் பெயர்களை அமெரிக்க கடற்படை அறிவிக்கவில்லை ஆனால் ஒரு ஊகம் உள்ளது இவை பெரும்பாலும் ஆர்லிக்பு கிளாஸ் ரகத்தில் உள்ள கப்பல்களிலேயே பொருத்தப்பட உள்ளன என்று ஊகிக்கலாம் தற்போது தென்சீன கடல் பகுதிக்கு அமெரிக்க கடற்படை அனுப்பி வைத்துள்ள இரு விமானம் தாங்கி கப்பல்களின் துணை கப்பல்களில் ஆர்லிக்பு கிளாஸ் ரகத்திலான கப்பல்கள் உள்ளன சீன கடல் எல்லைகளுக்கு அருகேயும் சீனா அண்மித்துள்ள செயற்கை தீவுகளுக்கு அருகேயும் நடமாட வேண்டிய இந்த கப்பல்களை நோக்கி சீனா நிச்சயம் உளவு விமானங்களை அனுப்பி வைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் சீனா சமீப காலமாக கடலில் பயன்படுத்தும் உளவு விமானங்களில் பி சட் கே ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ரக விமானங்கள் தான் அதிகம் இவற்றை கடல் கழுகு அல்லது ராட்சத கழுகு என்று அழைக்கின்றார்கள் சீனாவின் ஹர்வின் நிறுவன தயாரிப்பு இது இந்த சாதனம் அதன் வீச்சுக்குள் வரும் உளவு விமானங்களை தாமாகவே கண்டறிந்து அவற்றின் மீது லேசர் கதிர்களை ஏவுகின்றது இந்த லேசர் கதிர்கள் உளவு விமானத்தின் கண்டறியும் சிஸ்டத்தால் அவதானிக்கப்பட முடியாதவை லேசர் கதிர்கள் உளவு விமானத்தின் மின்காந்த செயற்பாடுகளை குழப்பிவிடுவதுடன் அதிசக்தி வாய்ந்த மின்சாரத்தை அவற்றில் ஏற்பட வைக்கின்றன அதன் விளைவாக அதி வெப்பநிலை உளவு விமானத்தின் பாகங்களில் ஏற்படவே உளவு விமானத்தின் பல உலோக பாகங்கள் உருகிவிடுகின்றன மிக விரைவில் ஓடிஐயின் சாதனம் பொருத்தப்பட்டு அமெரிக்க கப்பல்களை தென்சீன கடல் பகுதியில் எதிர்பார்க்கலாம்